வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரியல் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து கம்ப்ளீட் மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் டாபிக் தான் இந்த டாபிக் ஏன் நம்ம மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் டாபிக் பார்க்கும் போதே பார்க்கலன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டெஃபினிஷனுக்கு காச்சி சீக்வன்ஸோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் கன்விஜன் சீக்வன்ஸோட டெஃபினிஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கனெக்டட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போதே இந்த டாபிக் பார்க்க முடியல இப்போ நம்ம காட்சி சீக்வன்ஸ் கன்விஜன் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்ப நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட டெபினிஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம் அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய வீடியோஸ் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஓகே இப்ப வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கான டெபினிஷன் பார்க்கலாம் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கமா டி இஸ் செட் டு பி கம்ப்ளீட் இஃப் எவ்ரி காட்சி சீக்வன்ஸ் இன் எக்ஸ் கன்வர்ஜஸ் இன் எக்ஸ் எக்ஸ் கமா டின்னு ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸை எப்ப கம்ப்ளீட்னு சொல்லுவோம்னா இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்குள்ள இருந்து எந்த ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸா இருக்கணும் அதுலயும் அந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட்டும் அந்த ஹோல் செட் எக்ஸ் குள்ளதான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ நம்ம கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா ஒண்ணு கிடையாது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்குள்ள இருந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறோம் அந்த சீக்வன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காட்சி சீக்வன்ஸா இருக்கணும் காட்சி சீக்வன்ஸ்னா என்ன நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல தானே பார்த்தோம் அந்த காட்சி சீக்வன்ஸ் ஒரு லிமிட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும் அது கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட்டும் அந்த ஹோல் செட் எக்ஸுக்குள்ள உள்ள ஒரு பாயிண்டா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ நம்ம கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா புரியும் நெக்ஸ்ட் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் விச் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் இஸ் செட் டு பி இன்கம்ப்ளீட் இதுவே அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்டா இல்ல அதாவது இப்ப அந்த கம்ப்ளீட்டோட கண்டிஷன் என்ன சொன்னோம் அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல உள்ள எந்த காட்சி சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது கன்வர்ஜ் ஆகணும் அப்படி அது கன்வர்ஜ் ஆகல அப்படின்னா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் அது எப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பாக்கலாம் கம்ப்ளீட்க்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இன்கம்ப்ளீட்க்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் அப்ப தெளிவா புரியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் எனி டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் என்னது டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டெபினிஷன் பாத்திருப்போம் இல்லையா அந்த வீடியோலயே நம்ம டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு பாத்திருப்போம் பாக்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்னு ப்ரூவ் பண்ணும் இல்லையா கம்ப்ளீட்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம் அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் குள்ள இருந்து எந்த ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பா அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே கன்வர்ஜ் ஆகணும் இல்லையா இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட் எக்ஸ் என் பி எ காட்சி சீக்வன்ஸ் இந்த டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் என் ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் இந்த டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் குள்ள இருந்து சூஸ் பண்ணிட்டோம் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா அதோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும் பாத்துலாம் டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கமா எக்ஸ் எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் என் ஈக்வல் டு எக்ஸ் எம் அண்ட் டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கமா எக்ஸ் எம் ஈக்வல் டு ஒன் இஃப் எக்ஸ் என் நாட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் எம் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னாவே அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல இருந்து எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாலும் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஈக்வல் இருந்தா கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும் அதே மாதிரி நாட் ஈக்வலா இருந்தா கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டு தான் பாசிபிலிட்டிஸ் இது தவிர வேற எந்த டிஸ்டன்ஸும் வர முடியாது டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ பொறுத்த வரையிலும் சோ இப்ப நம்ம டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட கண்டிஷன் எழுதிட்டோம் இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ கம்ப்ளீட்னு ப்ரூவ் பண்ணும் இல்லையா இதுல இந்த எக்ஸ் கொள்ள இருந்து நம்ம எக்ஸ் என்ன ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் எடுத்துட்டோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த காட்சி சீக்வன்ஸ் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்குள்ள உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே கன்வர்ஜ் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட் கன்வர்ஜ் ஆகலன்னா இன்கம்ப்ளீட் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்சி சீக்வன்ஸ்க்கான கண்டிஷன் எழுதிடலாம் காட்சி சீக்வன்ஸ் கண்டிஷன்
டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்னா இருக்கணும் இங்க இந்த காஜஸ் சீக்வன்ஸ்க்கு எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கமா எக்ஸ் எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ தான் ஏன்னா காட்சி சீக்வன்ஸ்க்கான கண்டிஷன் என்ன எடுத்திருக்கோம் டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கமா எக்ஸ் எம் லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்திருக்கோமா அப்போ இந்த காட்சி சீக்வன்ஸ்ல இருந்து எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாலும் அதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியா இருக்கணும் கம்மியா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் தான் அதாவது எக்ஸ் என்னும் எக்ஸ் எம்மும் ஈக்வலா இருக்கணும் ஈக்வலா இருந்துச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும் அப்போ இங்க நம்ம சூஸ் பண்றோம் இல்லையா என்னன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இதுக்கு ஈக்வலாவோ இல்ல பெருசாவோ இருக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அது எல்லா டேர்மே ஈக்குவலான டேர்ம் தான் கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாமே அப்படி கிடைச்சாதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா எடுத்துக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவலா இல்லாம வேற வேற எலமெண்டா இருந்துச்சுன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன் ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட பெருசா இருக்கு நமக்கு காட்சி சீக்வன்ஸ் கண்டிஷன்ல லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா இருக்கணும் அது மாதிரி உள்ள டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் இந்த காட்சி சீக்வன்ஸ்குள்ள வர முடியும் சோ நமக்கான ஒரே பாசிபிலிட்டி எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அது ஈக்குவலா தான் இருக்கணும் சோ நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க இந்த காட்சி சீக்வன்ஸ்ல உள்ள எல்லா டேர்ம்ஸுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ஃபார் ஈச் என் சோ டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டெபினிஷனையும் காட்சி சீக்வன்ஸ் டெபினிஷனையும் யூஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இது மட்டும்தான் ஈக்வல் டு ஒன் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது ஓகே இப்போ இந்த கண்டிஷன் டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கமா எக்ஸ் எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் ஈச் என் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த எக்ஸ் என்னங்கிற சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் எம்ங்கிற லிமிட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுதுன்றது தெரியுது ஏன்னா எக்ஸ் என்னும் எக்ஸ் எம்மும் ஈக்வல் தானே இந்த காட்சி சீக்வன்ஸ்ல இந்த எண்ணுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா டேர்ம்ஸுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும்னு பார்த்தோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் எந்த டேர்ம்க்கு கன்வெர்ட் ஆகும்னா அந்த சேம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதுல இருந்து இந்த எக்ஸ் என்னுங்கிற சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் எம்ங்கிற லிமிட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அதுல இந்த என் எம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்போ இதுல இருந்து எக்ஸ் என்னுங்கிற ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸா இருக்கு அது கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய லிமிட் எக்ஸ் எம் அந்த எக்ஸ் எம்ங்கிற லிமிட்டும் அந்த சீக்வன்ஸ்ல உள்ள ஒரு டேர்மா தான் இருக்கும் அந்த டேர்மும் அந்த ஹோல் செட் எக்ஸுக்குள்ள உள்ள ஒரு எலமெண்ட் தான் சோ இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணிச்சு தானே ஒரு காட்சி சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகுது அது கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய லிமிட்டும் அந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு சோ இந்த டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஓபனிட்டபிள் ஜீரோ கமா ஒன் And let d of x, y equal to modulus of x minus y for all x, y belongs to capital X, then x, d is an incomplete metric space. First thing, we have to say whole set in an open interval 0, 1. Then we have to say that the whole set is d of x, y equal to modulus of x minus y. This is a useful metric. If we form one metric space, we will be able to clear the metric space in the definition of the metric space. அது பார்த்திருந்தீங்கன்னா இந்த லைன் தெளிவா புரியும் சோ இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல உள்ள மூணு வீடியோஸ் நீங்க பாத்திருக்கணும் ஒண்ணு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கான வீடியோ இன்னொன்னு கன்வெர்ஜன் சீக்வன்ஸ்க்கான வீடியோ இன்னொன்னு காட்சி சீக்வன்ஸ்க்கான வீடியோ இந்த மூணு வீடியோவையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எந்த வித டவுட்டே இல்லாம கிளியரா புரியும் அப்படி இந்த மூணு வீடியோவும் பார்க்கலன்னா லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் என் கார்ட்லயும் ஆட் பண்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப நமக்கு x, d ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இருக்கு இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்டா இன்கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணணும் இல்லையா பாருங்க லெட் எக்ஸ் என் பி எஸ் சீக்வன்ஸ் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ் டிஃபைன் பை எக்ஸ் என் ஈக்வல் டு ஒன் பை என் ஃபார் ஆல் என் பிலாங்ஸ் டு செட் அப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் இப்ப இந்த ஹோல் செட்ல இருந்து எக்ஸ் என் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் என் ஈக்வல் டு ஒன் பை என் இந்த சீக்வன்ஸோட என் திட்டம் ஒன் பை என் அப்போ ஒன் கமா ஒன் பை டூ கமா ஒன் பை த்ரீன் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸ் தான் இந்த சீக்வன்ஸ் நமக்கு ரொம்பவே ஃபெமிலியரான சீக்வன்ஸ் தான் காட்சி சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ஜன் சீக்வன்ஸ் எல்லா டெபினிஷன்லயுமே இந்த சீக்வன்ஸ் வந்திருக்கும் லாஸ்ட் வீடியோ காட்சி சீக்வன்ஸோட எ
கன்வெஜஸ் ஆ இல்லையானு இப்படி தான டெஸ்ட் பண்ணுவோம் லிமிட் 10 டைம்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி x என்னன்னா அந்த சீக்வென்ஸ் ஓட nth டைம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் அப்படினா இந்த சீக்வென்ஸ் 1 பை n ஜீரோங்கற லிமிட்டுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதே சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கன்வெர்ஜன்ஸ் சீக்வென்ஸ் டெஃபினிஷன்ல பாத்துறோம் சோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இந்த xngr சீக்வென்ஸ் கன்வெர்ஜ் ஆகுது ஆனா அந்த ஜீரோ இந்த ஹோல் செட் x க்குள்ள இல்ல இல்லையா பாருங்க இந்த ஹோல் செட் x வந்து ஓபன் இன்டர்வல் 0,1 ஓபன் இன்டர்வல்னா அந்த ஜீரோ வந்து இந்த ஹோல் செட் குள்ள இன்க்ளூட் ஆகாது ஜீரோக்கு அப்புறம் உள்ள டம்ஸ் தான் இந்த சீக்வென்ஸ் குள்ள வரும் அப்ப பாருங்க இந்த காஜி சீக்வென்ஸ் xn கன்வெர்ஜ் ஆக கூடிய லிமிட் ஜீரோ ஆனா அந்த லிமிட் அந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ள இல்ல ஆனா நமக்கு கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த காச்சஸ் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆயிருக்கணும் அது கன்வெர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட்டும் இந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ள இருக்கணும் ஆனா இங்க த ஃபோர் எக்ஸ் என் டஸ் நாட் கன்வெர்ஜ் டு எனி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ள உள்ள எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ஜ் ஆகல சோ இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கமா டி நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அந்த காட்சி சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ஜ் ஆனா மட்டும் பத்தாது அது கன்வெர்ஜ் ஆகக்கூடிய லிமிட்டும் இந்த ஹோல் செட்டுக்குள்ள இருக்கணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இன்கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னங்கிறது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோல நம்ம கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்ன இன்கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னங்கிறதுக்கான டெஃபனிஷன் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் இந்த டாபிக்கும் நிறைய பேர் கேட்ட டாபிக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கும் கூட டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இது போக மீதி உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே நான் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ரிசல்ட் வீடியோல ஆட் பண்றேன் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்தும் வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்